Hello students, welcome to the class and today we are going to see the multiple choice questions on Z transform. These questions are very very important for the gate net set examination and as well as for the computer examination and the unit set examination. I have taken example number 31 to 39. इसके पहले भी मैंने दो लेक्चर्स लिए हुए जहां पे 1 टू 30 एग्जांपल मैंने कवर किए हुए ये सभी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है इसको जरूर देखिए आपके जो कांसेप्ट है जे ट्रांसफॉर्म को लेके वो पूरे क्लियर हो जाएंगे मूविंग टुवर्ड्स एग्जांपल एग्जांपल नंबर इट इज 31 द इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म कैन बी फाउंड बाय वी आर हैविंग द ऑप्शंस हियर पावर सीरीज मेथड रेसिड्यू मेथड बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड नन ऑफ दिस सो हियर पावर सीरीज मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म एंड एज वेल एज द रेसिड्यू मेथड इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट द इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म देयरफॉर वी कैन से दैट द ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर और दो मेथड होते हैं जो इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए यूज होते हैं एक होता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और दूसरा होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम उसे भी आपको याद रखना है सो हियर द ऑप्शन सी इज करेक्ट एग्जांपल 32 इफ इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ जे इज व्हाट एफ एन इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ जे इक्वल्स टू जी एन देन जे इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फंक्शन दैट इज एफ ऑफ जे एंड जी ऑफ जे इज गिवन बाय अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तब हम कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का यहां पे फार्मूला आपको पता होना चाहिए हियर द ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज समेशन m 0 टू n f ऑफ m g ऑफ n माइनस m ये फार्मूला आप याद रखिए बिकॉज़ इसको हम सामने में अभी यूज करने वाले हैं और इसके थ्रू हम इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म निकालने वाले हैं यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट है नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर इट इज 33 इफ z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 बाय n फैक्टोरियल इज व्हाट e टू द पावर 1 बाय z then z inverse of e to the power 2 by z equals 2 तो inverse z transform निकालना है हमको तो यहाँ पे मैं भी convolution theorem apply करूँगा अब कैसे करते हैं let us see now here we consider the z inverse of e to the power 2 by z जो हमें निकालना है अब मैं इसको break करता हूँ exponential function को दो part में कैसे e to the power 1 by z and e to the power 1 by z तो इसको हम ले लेंगे f of z और इसको ले लेंगे g of z अगर मैं इससे compare करता हूँ तो that we have denoted here. Then after that we find out the inverse z transform. e to the power 1 by z ka inverse z transformation hota hai 1 by n factorial. Therefore we write down the f of n equals to 1 by n factorial. Aur dekhi aapko yahan pe diya bhi hai hua hai. Z transformation of 1 by n factorial is what? e to the power 1 by z. So inverse of this quantity will be what? 1 by n factorial. Vaisse g of z humare paas humne liya e to the power 1 by z. Uska bhi inverse same rahega 1 by n factorial. Ab hum convolution theorem ka use karte hai. Because hum inverse nikaal rahe hai product of two functions ka. So convolution theorem is given by summation m is equal to 0 to n f of m g of n minus m. अब f of m हमको चाहिए हमारे पास है f of n तो n को replace कर देंगे m से तो मुझे मिलेगा 1 by m factorial अब मुझे चाहिए g of n minus m हमारे पास है g of n तो इसमें आप n को replace कर दीजिए n minus m से तो मुझे मिलेगा 1 upon n minus m factorial. Now we expand the summation. Summation को हम open करते हैं और m is equal to 0, 1, 2, 3 up to n put up करते हैं. तो अगर मैंने 0 put up किया तो हो जाएगा 1 by 0 factorial n minus 0 factorial which is written here. उसके बाद हम 1 put up करेंगे तो हो जाएगा 1 by 1 factorial plus 1 upon n minus 1 factorial. फिर 2 put up करेंगे 1 by 2 factorial 1 upon n minus 2 factorial. कब तक रहेगा ये? आपको n तक put up करना है. फिर आपने m is equal to n put up किया तो last term आ जाएगा 1 upon n factorial upon n minus n factorial. So which is written here. अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसको simplify करते हैं. Zero factorial होता है one, तो हो जाएगा one और यहाँ पे आएगा n factorial. यहाँ पे हम simplify करते हैं. देखिए n minus one factorial है. One factorial is what one. एक और चीज हम यहाँ पे करते हैं. यहाँ पे n से multiply और divide करते हैं. अब क्यों कर रहे हैं? देखिए हम यहाँ से one upon n factorial common निकालने वाले हैं. तो ये जो quantity है n into n minus one factorial. ये होता है n factorial. तो यहाँ से मैं n factorial common निकालूँगा. वैसे फिर मैंने next term में multiply divide किया n into n minus one से. दोनों जगह पे. तो ये जो quantity है ये हो जाएगी n factorial. और यहाँ पे already हमारे पास n factorial है. तो हमने common निकाल लिया उसे. तो मेरे पास बच गया क्या? One plus n into n into n minus one by two factorial plus go on so on. It is what? Plus one. Now we use the binomial expansion और इसको हम लिख सकते हैं one plus one to the power n. कैसे लिख सकते हैं देखिए binomial expansion मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है one plus x to the power n का. It is given by one plus n x plus n into n minus one by two factorial plus it goes on x to the power n. तो अगर आप compare करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये मेरे पास one into n x है. So x is what one we can take. So therefore we write down this as one plus one to the power n. अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा एंड वी आर हैविंग द आंसर नाउ फाइनल आंसर एज 2 टू द पावर n अपॉन इट इज व्हाट n फैक्टोरियल बिकॉज़ 1 plus 1 इज 2 सो यहां पे ऑप्शन हमारे पास b करेक्ट दिख रहा है सो so b इज द करेक्ट आंसर नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 34 z इनवर्स ऑफ z स्क्वायर अपॉन z 1 z 3 इज गिवन बाय अब देखिए इसको आप निकाल सकते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से निकाल सकते हैं या फिर कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी आप निकाल सकते हैं जो आपको इजी पड़े या आपको मैं फार्मूला बताता हूं अगर वो फार्मूला भी याद रखेंगे तो
z minus a and z minus b this is the standard inverse z transform it is given by a to the power n plus 1 minus b to the power n plus 1 upon a minus b अगर आप कंपेयर करेंगे यहां पे इस क्वांटिटी को यहां से तो z minus 1 यहां पे और z minus 3 यहां पे z minus a और z minus b न्यूमिनेटर तो सेम ही है तो हमारा a और b क्या हो गया इट इज व्हाट 1 एंड 3 सो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा देखो इट इज 1 टू द पावर n plus 1 minus it is 3 to the power n plus 1 upon we are having 1 minus it is 3 which is equals to 1 to the power n plus 1 हो जाएगा 1 because n is a finite quantity इसको हम लिख सकते हैं minus 3 to the power n plus 1 upon it is minus 2 तो मुझे पता है अभी कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट है इफ यू सी हियर तो अगर मैंने इसको minus 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऑप्शन d is the correct option now moving to the next question it is 35 z inverse of z square plus z upon z minus 1 z square plus 1 is given by इसका inverse z transform हम निकालेंगे partial fraction method से ओके okay, कैसे निकालते हैं देखिए पहले तो हम given fraction को लिख देते हैं इस बार z square plus z upon z minus 1 and z square plus 1 जब भी हम inverse by partial fraction निकालते हैं तो आपको याद रखना है कि अगर हम z common निकाल सकते हैं numerator में से तो आपको निकाल लेना है तो यहाँ से तो common निकल रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं इस बार z plus 1 upon it is z minus 1 and z square plus 1 इसको हम डिनोट कर देते हैं f of z से उसके बाद अब हम क्या करते हैं देखिए z हमने कॉमन निकाला था तो z हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं यहां पे सो दिस इज व्हाट f of z by z equals to ये फ्रैक्शन आ गया अब न्यूमिनेटर का डिग्री क्या है दिस 1 और डिनोमिनेटर का डिग्री इज व्हाट 3 बिकॉज़ z square into z is what z cube तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है तो इसको हम कैसे लिखते हैं देखो a upon z minus 1 बिकॉज़ इट इज अ लीनियर फैक्टर अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो हम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं bz plus c upon z square plus 1 अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पे कांस्टेंट एबीसी की वैल्यू निकाल लीजिए ये आप कर लेंगे इजीली इट इज नॉट अ टफ टास्क नाउ हम ये एबीसी के वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ए का वैल्यू दिया हुआ इट इज व्हाट 1 1 अपॉन हो जाएगा z 1 और b का वैल्यू इट इज व्हाट -1 तो हो जाएगा -z अपॉन z square plus 1 c तो 0 है तो ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी और इस क्वांटिटी को फिर हम लिखते हैं f ऑफ z equals to z से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट इज व्हाट z अपॉन z 1 minus z square plus 1 ये हो गया हमारा f of z अब इसका हमको इनवर्स निकालने के लिए बोला हुआ है तो इनवर्स अगर हम लेंगे तो z upon z minus 1 का इनवर्स होता है इस बार 1 minus z square upon z square plus 1 का इनवर्स होता है इस बार cos of n pi by 2 तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट है now moving to the next question it is 36 z inverse of this quantity is given by we are having this four option तो इसको भी हम partial fraction से easily कर सकते देखिए z आप बाहर निकाल लेंगे and then we do the partial fraction यहां से हमने z कॉमन निकाल लिया तो हमें बचा z 1 अपॉन z 2 z 1 एंड z 3 इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे दैट इज a अपॉन z 2 b अपॉन z 1 एंड c अपॉन z 3 तीनों ही लीनियर फैक्टर थे यहां पे एंड डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सो पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है अब एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता दूं कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में ये जो कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं तो हमको क्या करना है देखो z 2 इसके नीचे में है तो z 2 यहां पे छोड़ देना है बाकी जो भी बचा क्वांटिटी उसको न्यूमिनेटर में लिखना है और वहां पे पुट अप करना है z 2 बिकॉज़ नीचे में क्या है z 2 वैसे अगर मुझे b का निकालना है वैल्यू तो मैं z 1 को छोड़ दूंगा यहां से और जो भी क्वांटिटी बचेगी उसको मैं न्यूमिनेटर में लिखूंगा उसमें पुट अप करूंगा z 1 और नीचे लिखूंगा z 1 सेम यहां पे भी c का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो इसके लिए z 3 हम यहां पे ओमिट कर देंगे और बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी में हम z 2 3 पुट अप करेंगे अब ये जो फार्मूला है ये अप्लाई होता है सिर्फ लीनियर फैक्टर के लिए तो ये कैलकुलेशन उस समय नहीं निकलता है तो जब भी अगर लीनियर फैक्टर है तो आप इस तरह से ABC निकालिए बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो आपके आंसर आ जाएंगे तो यहां पे अगर आप इसको कैलकुलेट कर दें तो आपको a का आंसर आ जाएगा 1 by 15 b 1 by 3 और c इज व्हाट minus 2 by 5 ये वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मैंने a यहां पे लिख दिया इट इज व्हाट 1 by 15 b लिख दिया इट इज 1 by 3 एंड c इज व्हाट इट इज minus 2 by 5 और बाद में जो हमने z कॉमन निकाला था वो जरा हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो तो हमारी ये तीनों जो फ्रैक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको अभी चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पे सही है सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर बिकॉज़ 1 by 15 हमारे पास है और इनवर्स ऑफ z upon z 2 होता है इट इज व्हाट 2 टू द पावर n फिर 1 by 3 यहां प्रेजेंट है इनवर्स ऑफ z upon z 3 होता है minus 1 टू द पावर n एंड 2 by 5 हमारे पास है एंड इनवर्स ऑफ z upon z 3 इज व्हाट minus 3 टू द पावर n सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन एग्जांपल नंबर 37 द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन y n 2 y n 2 वेयर y 0 एंड y 1 इज गिवन टू बी इट इज व्हाट 0 एंड द ऑप्शंस आर 4 सो वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन तो टू सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन हम क्या करते हैं हम z ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं बोथ द साइड और उसके बाद ये जो इनिशियल कंडीशन इसको अप्लाई करते हैं देन
Now I take the z transformation to the both the side. Then z transformation of y n plus two is given by z square into it is y of z minus y zero minus it is y one plus y n having the z transformation as it is what y of z equals to two constant z transformation of one is what z upon z minus one. क्या आ गया? अब देखिए y zero और y one तो आपको zero दिया हुआ है तो हमारे पास पता है y z तो y z यहाँ से आप common निकाल लीजिए मुझे मिलेगा z square plus one into it is what y of z और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास what is two z upon z minus one और उसके बाद हम y of z लिख सकते हैं it is equals to two z upon z minus one multiply to what is it z square plus one अब देखिए हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने वाले हैं तो ये जो z है इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ y of z upon z is equals to it is two upon z minus one into it is what z square plus one इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं a upon z minus one plus it is b z plus c upon it is z square plus one now we calculate this constant value by equating the numerator this will be two equals to a into z square plus one plus this is what b z plus c into it is z minus one अब यहाँ से आपको constant a b c की वैल्यू निकालनी है एक बार आप z equals to one put up कर दीजिए उसके बाद कोफिशियंट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वेट कर दीजिए और कोफिशियंट ऑफ जेड आपको आंसर्स आ जाएंगे अगर जैसे मैंने जेड इक्वल्स टू यहाँ पे वन पुटअप किया तो मुझे मिलेगा टू इक्वल्स टू ये कैंसिल ये तो जीरो हो जाएगा जेड इक्वल्स टू वन मतलब वन स्क्वायर इज वॉट वन इट इज वन प्लस वन इज टू दिस इज वॉट ए इन टू वी आर हैविंग सो देर फोर वी आर हैविंग द ए इक्वल्स टू वट इज इट इट इज वन तो ए का वैल्यू वन आ गया अब आप क्या कीजिए जेड स्क्वायर का कोफिशियंट इक्वेट कीजिए तो यहाँ पे जेड स्क्वायर का कोफिशियंट लेफ्ट साइड में नहीं है कोई भी तो जीरो हो गया यहाँ पे ए है b z into z it is what z square coefficient is b so you will get plus b a का value तो one आपके पास है तो यहाँ से आपको b का value आ जाएगा it is what minus one a b आ गया c के value के लिए आप coefficient of z को equate कर दीजिए ये हो जाएगा zero equals to यहाँ तो कोई coefficient नहीं है ये multiply किया तो हमारे पास z square आता है और b z into minus one के तो it is what minus b आता है coefficient z का फिर c into z plus c हो गया यहाँ b का value put up कर दीजिए that is minus one तो c का value आ जाएगा it is what minus of one तो आपके पास b और c value आ गए हम क्या करते हैं एबीसी के वैल्यू हम पुटअप कर देंगे और जेड यहाँ पे न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो मुझे यहाँ पे वाई ऑफ जेड मिल जाएगा इट इज वॉट ए का वैल्यू इट इज वॉट वन तो हो जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस वन बी का वैल्यू है माइनस वन तो माइनस वन पुटअप किया इट इज वॉट माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन और सी का वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस वन फिर से माइनस वन पुटअप किया माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन देखिए बी के साथ जेड मल्टीप्लाइड था अब हम इसको जेड से मल्टीप्लाई भी कर दें न्यूमिनेटर में तो यहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाएगा अब इसका आप इन्वर्स ले लीजिए इसका इन्वर्स ले तो हो जाएगा वन ये हो जाएगा इट इज वॉट कॉस एन पाई बाई टू दिस इज साइन एन पाई बाई टू सो आंसर आ जाएगा इट इज वॉट बी वाई एन इक्वल टू वन माइनस कॉस एन पाई बाई टू एन साइन एन पाई बाई टू तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ता है डिफरेंस इक्वेशन सो इसका कोई शॉर्टकट तरीका तो नहीं है आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज थर्टी एट द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन वाई एन प्लस टू टू वाई एन इक्वल टू डेल्टा एन वाई जीरो इज गिवन एज जीरो देन सोल्यूशन विल बी तो अगेन ऑन द सेम लाइन विल सॉल्व दिस इक्वेशन ना गिवन डिफरेंस इक्वेशन का आप जेड ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए उसको हम लिख सकते हैं इज वॉट जेड इन टू वाई ऑफ जेड माइनस इट इज वाई जीरो और उसके बाद देन वाई एन का जेड ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगा इट इज वॉट वाई ऑफ जेड और टू कॉन्स्टेंट है टू हम एज इट इज लिख देते हैं और डेल्टा एन इसे हम कहते हैं इज डायरेक्ट डेल्टा सिक्वेंस या यूनिटिपल सिक्वेंस इसका जेड ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन अब देखिए वाई जीरो तो आपको जीरो दिया हुआ है तो ये तो जीरो हो जाएगा और आप फिर वाई जेड को कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में बचेगा जेड प्लस टू इन टू इट इज वॉट वाई ऑफ जेड एंड इक्वल्स टू इज वन तो आपको आ गया वाई ऑफ जेड मतलब फंक्शन ऑफ जेड अब इसका आप इन्वर्स ले लीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा अब देखिए इन्वर्स जब भी हम लेते हैं तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जैसे आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे z से मल्टीप्लाई और z से डिवाइड मतलब z टू द पावर माइनस वन अब हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं इसके इन्वर्स में क्या होता है z टू द पावर माइनस वन का अगर हम इन्वर्स लेंगे तो आ जाएगा u ऑफ n माइनस वन और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वांटिटी का इन्वर्स लेंगे दैट इज जेड अपॉन जेड प्लस का वो होता है इट इज वॉट माइनस टू टू द पावर एन अब मेरे पास u ऑफ n माइनस वन है इसलिए मैं n को रिप्लेस कर दूंगा n माइनस वन से तो ये मेरा आंसर आ जाएगा तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट दिख रहा है आपको विच इज y n इक्वल टू माइनस टू टू दावर एन माइनस वन एंड यू ऑफ n माइनस वन तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया अगर आपको पता होगा तो दैट इज z ट्रांसमेशन ऑफ f ऑफ n माइनस के इन टू यू ऑफ एन माइनस के ये होता है इट इज वॉट जेड टू दावर माइनस के इन टू एफ ऑफ जेड आपको इनवर्स निकालना है तो मेरे पास ये क्वांटिटी है तो z टू द पावर माइनस के के लिए लिखता हूं मैं u ऑफ n माइनस के जो हमने यहां पे लिखा था u ऑफ n माइनस वन और f ऑफ z का हम इनवर्स
z ट्रांसमिशन ऑफ n स्क्वायर टू द पावर n इज गिवन बाय अब इसको ऑब्जर्व करेंगे आप तो वहां पे आपको z ट्रांसमिशन ऑफ n स्क्वायर पता होना चाहिए सो दैट आप डैंपिंग रूल लगा के इसका z ट्रांसमिशन इजीली निकाल सकते हैं सो z ट्रांसमिशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है आपको फार्मूला याद ही रखना है z ट्रांसमिशन ऑफ n और n स्क्वायर का बिकॉज़ ये मैक्सिमम टाइम पे यूज होता है इट इज z स्क्वायर प्लस z अपॉन z माइनस 1 होल क्यूब अब हमें पूछा हुआ है z ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट इज इट n स्क्वायर ए टू द पावर n तो मैं क्या करूंगा ये भी जो भी z ट्रांसमिशन हमारे पास है इसमें z को रिप्लेस कर देंगे z बाय a से और हमारा a क्या इट इज व्हाट 2 तो यहां पे आप 2 लिख सकते हैं तो मैं z को यहां पे रिप्लेस कर दूंगा z बाय 2 से दिस इज व्हाट z बाय 2 का स्क्वायर प्लस z बाय 2 अपॉन z बाय 2 माइनस 1 का इट इज व्हाट होल क्यूब इसको आप सिंपलीफाई करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आंसर क्या होगा नाउ हियर द ऑप्शन c इज करेक्ट दैट इज 2z स्क्वायर प्लस 4z अपॉन z माइनस 2 होल क्यूब सो दिस इज ऑल अबाउट द z ट्रांसफॉर्म एमसीक्यूज यहां पे मैंने मैक्सिमम जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं प्रीवियस गेट एग्जामिनेशन में वो सब मैंने यहां पे इंक्लूड किए हुए हैं आप तीनों लेक्चर्स के थ्रू जाइए और मैंने एक और लेक्चर बनाया हुआ है ऐसे चार लेक्चर्स है मेरे जेड ट्रांसफॉर्म के ऊपर आप उनको जरूर देखिए और उनका प्रैक्टिस कीजिए डेफिनेटली आपको उसका हेल्प मिलेगा सो एट लास्ट ऐसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट प्लीज लाइक एंड शेयर दीडियो विथ योर फ्रेंड एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ